ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ኤኬቲዩብ ኢለርኒንግ ስኩል በሰላም መጣችሁ ዛሬ የምንማረው የስድስተኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ሲሆን ክፍል ትምህርት ሰባት የተካፋይነት ጽንሰ ሐሳብ የሚለውን እናያለን ማለት ነው ትምህርቱን የምሰጣችሁ ሙራድ ነኝ ቪዲዮን ወይም ትምህርቱን ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ የተካፋይነት ጽንሰ ሐሳብ ወደሚለው በቀጥታ እናልፋለን ማለት ነው የ የተካፋይነት ጽንሰ ሐሳብ ጽንሰ ሐሳብ እንግዲህ ተማሪዎች ዋናው ርእሳችን የተካፋይነት ጽንሰ ሐሳብ የሚለው ሲሆን እንግዲህ ተካፋይነት የምንለው አንድ ቁጥር ወይም የ አንዱ ቁጥር በሌላው ቁጥር መካፈል መቻሉን እንግዲህ ለምሳሌ አራስ ካፈለ ሁለት አምስ ካፈለ ሁለት ዘጠኝ ካፈለ ሶስት ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ ቁጥር በሆነ ቁጥር ተካፍሎ የምናገኘው ውጤት ማለት ነው እንግዲህ አንድን ቁጥር በሌላ ቁጥር መካፈል መቻሉን ለማረጋገጥ የምንጠቀምባቸው የተለያዩ ዘዶች አሉ በጣም ትላልቅ ቁጥሮችን ለምሳሌ አሁን 100 ላ 10 ተካፋይ መሆኑን የምናውቅበት የራሱ የሆነ ዘዴ አለው። አምስት ለምሳሌ ለ2 መካፈል አይችልም። አለ መካፈሉን የምናውቅበት የራሱ የሆነ ዘዴ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር በሌላ ቁጥር መካፈል መቻሉን አንድ ቁጥር አንድ ቁጥር በሌላ ቁጥር መካፈል መቻሉን መካፈል መቻሉን ለማረጋገጥ ለማረጋገጥ የምንጠቀምባቸው ዘዶች የምንጠቀምባቸው ዘዶች የሚከተሉት ናቸው የመጀመሪያው አንድ ቁጥር በሁለት ተካፋይ መሆኑ ለማወቅ በሁለት ተካፋይነት እንግዲህ ተማሪዎች አንድ ሙሉ ቁጥር በሁለት ተካፋይ የሚሆነው የአንድ ቤት ሆሄው 0 2 4 6 ወይም 8 ከሆነ ብቻ ነው እንግዲህ የሙሉ ቁጥሩ ወይም የቁጥሩ አንድ ቤት ሆሄ 0 2 4 6 ወይም 8 ከሆነ ያ ቁጥር ለሁለት መካፈል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር ሙሉ ቁጥር በሁለት ተካፋይ የሚሆነው በሁለት ተካፋይ የሚሆነው የሚሆነው የአንድ ቤት ሆሄው የሙሉ ቁጥር ማለት ነው የአንድ የአንድ ቤት ሆሄው 0 ኮማ 2 4 6 ወይም ወይም 8 ወይም 8 ከሆነ ብቻ ነው ከሆነ ብቻ ነው 
ለምሳሌ ለምሳሌ 442 442 በ2 መካፈል ይችላል ምክንያቱም 442 በሚለው ሙሉ ቁጥር ውስጥ የ1 ቤት የሆሄ ዋጋው 2 ነው የ10 ቤት የሆሄ ዋጋ 4 ነው የ100 ቤት የሆሄ ዋጋው አሁንም 4 ነው ስለዚህ የ1 ቤት ዋጋው እዚጋ 2 ስለሆነ 2 ደግሞ የ2 ተካፋይ ነው ስለዚህ 400 42 በ2 መካፈል ይችላል ማለት ነው ሌላኛው 8114 8114 በሚለው ትልቅ ቁጥር ውስጥ የ1 ቤት የሆሄ ዋጋ 4 ነው ስለዚህ ይሄ 4 ደግሞ ለ2 ተካፋይ ስለሆነ 8114 በ2 ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው 52682 52000 52682 ይሄም የ1 ቤት ሆሄው 2 ነው የ10 ቤት ሆሄ 8 የ100 ቤት ሆሄ 6 የ1000 ቤት 2 የ10000 ቤት 5 ነው ነገር ግን የ1 ቤት ዋጋው 2 ለ2 ተካፋይ በመሆኑ ይሄ ትልቅ ሙሉ ቁጥር በ2 ተካፋይ መሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያለ ማንኛውም ሙሉ ቁጥር የ1 ቤት ዋጋው 0 2 4 6 ወይም 8 ከሆነ በ2 ተካፋይ መሆን ይችላል ማለት ነው ብዙ ቁጥሮችን መጥቀስ እንችላለን እነዚህ እያንዳንዳቸው እያንዳንዳቸው በ2 ተካፋይ መሆን ይችላል በ2 ተካፋይ ናቸው ወይ መሆን ይችላሉ ማለት ነው ወደ ሌላው ተካፋይነት ሳልፍ በ3 በ3 ተካፋይነት እንዲህ የትኛው ሙሉ ቁጥር በ3 ሊካፈል መቻሉን ለማወቅ አንድ ሙሉ ቁጥር የቁጥሩ ሆሄያ ድምር በ3 ተካፋይ ከሆነ ብቻ ያ ቁጥር ለ3 ተካፋይ ነው እንላለን አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር የቁጥሩ ሆሄያት የቁጥሩ ሆሄያት ሆሄያት ድምር ድምር በ3 ተካፋይ ከሆነ በ3 ተካፋይ ከሆነ ብቻ ነው ለ3 ተካፋላል የምንለው ማለት ነው ለምሳሌ ምሳሌ ሃ ምሳሌ ሃ 7341 7341 በሚለው ሙሉ ቁጥር ውስጥ እንግዲህ ይሄ 7341 በጣም ትልቅ ቁጥር ነው ለ3 ተካፋይ መሆኑን ለማወቅ የምንችልበት የራሱ ቴክኒክ ከላይ እንዳየ ነው ይሄ በ3 ተካፋይ ነው በ3 ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው እንዴት ለሚለው ዘደ ደግሞ ከላይ በ3 ተካፋይ የሆኑ ቁጥሮች ላይ ያልነውን እኔ አንድ ሙሉ ቁጥር የቁጥር ሆሄያቱ ድምር በ3 ተካፋይ ከሆነ ለ3 ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን ብለናል ስለዚህ 7341 ማለት እንደምረው 7 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ሲደመር 1 እያንዳንዱን ሆሄ እንደምረዋለን 7 ሲደመር 3 10 ሲደመር 4 14 ሲደመር 5 
15 ማለት ነው በቀላሉ ይሄ 15 ደግሞ በ3 ተካፋይ ነው በ3 ተካፋይ ነው 5 ጊዜ ስለሚደርስ ማለት ነው በ3 ተካፋይ ነው ስለዚህ 7341 ለ3 መካፈል ይችላል ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው የሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ 4250 ይሄ በ3 ተካፋይ አይደለም በ3 ተካፋይ ተካፋይ አይደለም ምክንያቱም እስኪ ምክንያቱም እንደምራቸው ምክንያቱም አራት እያንዳንዱ ነው ይሄ እንደምር ሲደመር ሁለት ሲደመር አምስት ሲደመር ዜሮ ውጤቱ አራት ሲደመር ሁለት ስድስት ስድስት ሲደመር አምስት አስራ አንድ አስራ አንድ በሶስት ተካፋይ ተካፋይ አይደለም አይደለም ስለዚህ 4250 ለ3 መካፈል አይችልም ማለት ነው ሌላኛው በ4 ተካፋይ ቁጥሮች በ4 ተካፋይነት እንግዲህ አንድ ቁጥር በ3 ተካፋይ ነው የምንለው ወይም በ4 ተካፋይ ነው የምንለው ወይም በአራት ተካፋይ የሚሆነው የተሰጠው ቁጥር የ10 ቤቱና የ1 ቤት ሆሄያቱ አቀማመጥ ሳይቀየር የሚመሰርቱት ቁጥር ለአራት ተካፋይ ሲሆን እና ሁለቱም የቁጥር ቤት ሆሄ 0 ከሆኑ ብቻ ነው እንግዲህ አንድ ቁጥር ለአራት ተካፋይ ነው የምንለው የ10 ቤት ዋጋውና የአንድ ቤት ዋጋው አቀማመጣቸው ሳይቀያየር ለአራት ተካፋይ ሲሆን እና ሲሆን እና የሁለቱም የቁጥር ቤት ሆሄ 0 0 ከሆኑ ብቻ ቁጥሩ ለአራት ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር በአራት በአራት ተካፋይ የሚሆነው በአራት ተካፋይ የሚሆነው የተሰጠው ቁጥር የተሰጠው ቁጥር የ10 ቤትና የ10 ቤትና የ1 የ1 ቤት ሆሄያት የ1 ቤት ሆሄያት አቀማመጣቸው አቀማመጣቸው ሳይቀየር የሚመሰርቱት ቁጥር ወይም የሚሰጡት ቁጥር የሚመሰርቱት ቁጥር የሚመሰርቱት ቁጥር ለአራት ተካፋይ ሲሆን እና ሲሆን እና ሁለቱም የቁጥር ቤት ሆሄ ያ ማለት አንድ ቤቱና 10 ቤቱ ማለት ነው ሁለቱም የቁጥር ቤት ሆሄ 0 ከሆኑ ብቻ ነው ከሆኑ ብቻ ነው ለአራት ተካፋይ ናቸው የምንለው እስኪ በመሳሌ እኔ 
ምሳሌ ሀ 26724 ይሄ ለአራት ተካፋይ ነው አይደለም ብለ ለመለየት ትልቅ ቁጥር ስለሆነ እንቸገራለን ስለዚህ ይሄ ቁጥር አሁን ዝም ብለን እንደስናይ በአራት ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው ምክንያቱም ምክንያቱም የ አስር ቤት ዋጋው ሁለት ነው የ አንድ ቤት ዋጋው ደግሞ አራት ነው አቀማመጣቸው ሳይገየል የ10 ቤቱና የ ቤቱ ዋጋ 24 ይሆናል ማለት ነው የ ቤቱና የ ቤት ዋጋው ስንመለከት 24 ነው አራት ነው ስለዚህ 24 ደግሞ ለአራት መካፈል ይችላል ስለዚህ 24 በአራት መካፈል ይችላል መካፈል ይችላል ስድስት ጊዜ ደርሳል ይችላል የ10 ቤትና የ1 ቤት ዋጋው ይሄ 24 ማለት ነው ለአራት መካፈል ስለሚችል ይሄ ደግሞ ምንን ያሳያል 26724 ለአራት ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ለ ሌላ ምሳሌ 93737 93737 በአራት ወይም ለአራት ተካፋይ አይደለም አይደለም ምክንያቱም ምክንያቱም አንድ ሙሉ ቁጥር ለአራት ተካፋይ የሚሆነው የአንድ ቤትና የ10 ቤት ዋጋው ቦታቸው ሳይቀያየር ለአራት ተካፋይ ሲሆኑ ነው ብለን አልከለኝ እዚህ ጋር ግን የ10 ቤትና የ1 ቤት ዋጋው 37 ነው የ10 ቤትና የ1 ቤት ዋጋው የ1 ቤት ዋጋው 37 ነው 37 ስለዚህ ስለዚህ 37 የአራት ተካፋይ ወይም በአራት አይከፈል ወይም መካፈል አይችልም ይሄ 37 ወይም የ10 ቤት እና የ1 ቤት ዋጋው 37 ማለት ነው ለአራት ተካፋይ ካልሆነ ደግሞ 93737 ለአራት መካፈል አይችልም ማለት ነው ይችላል ሌላኛው ሀምሩሃ ሌላ ምሳሌ 4900 ይሄ ደግሞ በሌላኛው ያ አራት ተካፋይ ነት አገላለጽ የምንገልዘው ነው ያ የአንድ ቤትና ያ 10 ቤት ዋጋው ዜሮ ነው ስለዚህ በአራት ተካፋይ መሆን ይችላል መሆን ይችላል ምክንያቱም ከላይ እንደገለጽ ነው የ10 ቤትና የ1 ቤቱ ቁጥር ዜሮ ከሆነ በአራት መካፈል ይችላል ብለናል ስለዚህ ይሄ 4900 ለአራት ተካፋይ ነው ማለት እንችላል ማለት ነው ወደ ሌላኛው ተካፋይነት እናልፍ በአምስት ተካፋይነት በአምስት በአምስት ተካፋይነት በአምስት ተካፋይነት አንድ ሙሉ ቁጥር በአምስት ተካፋይ የሚሆነው የቁጥሩ የአንድ ቤት ሆሄ 0 ወይም አምስት ከሆነ ብቻ አንድ ሙሉ ቁጥር 
and mulu kutel and mulu kutel ba amst takafai yemi hono ba amst takafai yemi hono yekutru yekutru ye and bet ohe ye and bet ohe zero wem wem amst kahone bicha kahone bicha no ngidi and mulu kutel la amst takafai miyono yemichetashawachu ye and bet ሆሄዎች 0 ወይም 5 ከሆነ ብቻ ነው ላምስ ሊካፈል የሚችል ለምሳሌ ምሳሌ ሀ 4120 ይሄ 4120 በአምስት ተካፋይ ነው በአምስት ተካፋይ ነው ምክንያቱም ምክንያቱም የመጨረሻው ቁጥር ወይም የ4120 የአንድ ቢት ዋጋው 0 ነው 0 ነው የአንድ ሙሉ ቁጥር ደግሞ የአንድ ቢት ዋጋው 0 ከሆነ ሙሉ ቁጥሩ ለ5 ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ኤግዛምፕል ለ3662 ይሄ 3662 ባ አምስት ተካፋይ አይደለም ተካፋይ አይደለም ምክንያቱም የዚህ የ3662 የአንድ ቢት ዋጋው ወይም የምትጠሽው ቁጥር ሁለት ነው የአንድ ቢት ዋጋው 0 ወይም አምስት ከሆነ ብቻ ነው ለአምስት ተካፋይ የሚሆነው ብለና ስለዚህ ይሄ የአንድ ቢት ዋጋ ግን የሚያሳየው ሁለት ነው ለአምስት ተካፋይ አደለም ማለት ነው ሀምሮሃ ሀምሮሃ 7665 ይሄ ደግሞ በ5 ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው ምክንያቱም የ7665 የአንድ ቢት ዋጋ 5 ስለሆነ 5 ደግሞ ለ5 ተካፋይ ነው ስለዚህ ይሄ ሙሉ ቁጥር ላ5 ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን ሌላው በ6 ተካፋይነት በ6 ተካፋይነት አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሆኖ በ3 ተካፋይ ከሆነ በ ተካፋይ ይሆናል አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሆኖ ተጋማሽ ማለት ለሁለት እናከፍለው ያለ ቀሪ ሊካፈል የሚችል ማለት ነው አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሆኖ ተጋማሽ ሆኖ በሶስት ተካፋይ ከሆነ ተካፋይ ከሆነ ለምሳሌ 12 ንውሰድ 12 ተጋማሽ ነው በሶስት መካፈል ይችላል ስለዚህ አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ሆኖ በሶስት ተካፋይ ከሆነ በሶስት ተካፋይ ከሆነ በስድስትም ተካፋይ ይሆናል በስድስትም ተካፋይ ይሆናል በስድስት መካፈል ይችላል ማለት ነው ማለትም ይሄ ማለት ማለትም አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር በሁለት እና በሶስት በሁለት እና በሶስት በሶስት በሁለቱም ተካፋይ ከሆነ 
በሁለቱም በሁለቱም ተካፋይ ከሆነ በስድስትም ተካፋይ ይሆናል ማለት ነው በስድስትም ተካፋይ ይሆናል በስድስትም ተካፋይ ይሆናል ስለዚህ በስድስት ተካፋይነትን سنገልጸው አንድ ሙሉ ቁጥር ተጋማሽ ከሆነ ወይም አንድ ሙሉ ይሄ ተጋማሽ የሚለው ለሁለት ሲካፈል ማለት ነው አንድ ሙሉ ቁጥር ለሁለት የሚካፈል ሆኖ በሶስትም ተካፋይ ከሆነ በስድስትም ማካፈል ይችላል ማለት ነው ይሄ ማለት ደግሞ አንድ ሙሉ ቁጥር በሁለትና በሶስት በሁለቱም የሚካፈል ከሆነ በስድስትም ማካፈል ይችላል ማለት ነው ለምሳሌ ምሳሌ ተለቅ ባለ ቁጥር ሰናዩ 43180 182 ን ብናይ 43182 ይሄ ቁጥር በሁለት ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው ምክንያቱም ከላይ በሁለት ተካፋይነት ላይ እንዳየ ነው የአንድ ቤት ዋጋው ሁለት የሆነ ሁሉ በሁለት መካፈል ይችላል ብለናል ይሄ ደግሞ 43182 የአንድ ቤት ዋጋው ሁለት ነው በሁለት መካፈል ስለሚችል እንዳለ ሙሉ ቁጥሩ ተጋማሽ ነው ማለት እንችላለን ሌላው በተጨማሪ ደግሞ በሶስትም ተካፋይ ነው በሶስትም ተካፋይ ነው ከዚህ በተጨማሪ እንዲሁም እንዲሁም በ ሶስትም ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው ምክንያቱም ምክንያቱም የያንዳንዱን ሆሄ እንደምል ደምረ ነው ድምራቸው ለሶስት ተካፋይ ስለሆነ ማለት ነው አራስ ይደመር ሶስት ሲደመር አንድ ሲደመር ስምንት ሲደመር ሁለት አራት እና ሶስት ሰባት ሰባት እና አንድ ስምንት ስምንት እና ስምንት አስራ ስድስት አስራ ስድስት እና ሁለት አስራ ስምንት አስራ ስምንት ደግሞ በሶስት ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው በሶስት ተካፋይ ነው ስለዚህ 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 43182 በ ሁለት እና በ3 ተካፋይ ተካፋይ ነው ማለት ነው ተካፋይ ነው ተካፋይ ነው ስለዚህ በስድስትም ተካፋይ ነው ማለት እንችላለን በዚህ መሰረት በዚህ መሰረት ይሄ 4 43182 ለስድስትም መካፈል መካፈል ይችላል መካፈል ይችላል ለስድስትም መካፈል ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም በስድስት ተካፋይ የሚሆን ቁጥር በሁለትና በሶስት ተካፋይ መሆን ከቻለ በስድስት መካፈል ስለሚችል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች ስካውንስ ከተተሉት የነበረው ኤኬ ቲዩብ ኢለርኒንግ ስኩል ነበር አብራቾ የቆየው ደግሞ ሙራድ ነበርኩ ትምርቱን ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በሚቀጥለው ክፍለ ትምርታችን እስከምንገናኝ ሰላም ተማሪዎች ባይ ባይ ቸው